Was für eine wunderschöne Aussicht und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog. Wir befinden uns bereits in Spanien, haben gestern Portugal verlassen und haben hier in der Nähe von Vigo übernachtet. Da unten sieht man auch schon Jimmy. Ja, Sport haben wir heute auch schon gemacht, aber das eigentliche Ziel von heute sind die zwei Leuchttürme da hinten und einen versteckten Strand, den man noch nicht sehen kann. Also los geht's! Es ist wieder brütend heiß, aber wir sind froh, dass wir trotzdem hier sind an der Küste, denn es ist so schön. Man seht euch das an, das Blau, die Küste, die Steine. Also ich glaube, es ist schon verständlich, dass wir uns das nicht entgehen lassen wollten. Delfine gesehen, da hinten und äh, ja, ich weiß nicht, das ist einfach, wenn man, wenn man solche Tiere in der Wildnis sieht, das, ja, ich habe ja sowieso ein Fabel für Tiere, also von dem her. <lacht> Die Delfine waren richtig cool. Den zweiten Leuchtturm haben wir auch schon bereits besucht. Und ja, jetzt geht es endlich zum Strand, denn es ist brütend heiß. Oh ja. Wir haben es gleich geschafft. Der Strand liegt vor uns. Ähm, ja, ist nicht so versteckt, wie wir dachten. Aber es sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Schaut euch das mal an. Ich hoffe jetzt nur, dass das Wasser warm ist, damit wir reinspringen können. Wir haben gerade gemerkt, dass der Strand vorne ein FKK-Strand ist. Deswegen haben wir uns hier diesen Fleck hier rausgesucht. Sieht auch sehr hübsch aus, finde ich. Und ja, jetzt kühlen wir uns hier ein bisschen ab und dann geht es zurück zum Van. Es ist so erfrischend, eiskalt, aber es tut so gut. Puh, wir haben etwas über 10 Kilometer gemacht, aber wir sind richtig geschlaucht. An der Hitze geht das irgendwie ganz schön schnell. Drum, wir sind jetzt auch beim Bus angekommen und entspannen uns erstmal. Ich genau. glaube, wir sehen uns morgen wieder. Ja, bis morgen. Bis dann. Wir sind ein Stück weiter gefahren und parken gerade in Santiago de Compostela. Die Stadt ist ja bekannt als Wallfahrtsort, aber auch die Altstadt soll recht hübsch sein. Also schauen wir uns die jetzt an.
einigen Stellen in der Stadt hier sind metallene Jakobsmuscheln in den Boden eingelassen. Und diese sind ja so das Symbol für den Jakobsweg, der hier endet. Und tatsächlich, auch überall in der Stadt sieht man die Pilgerer oder Wanderer mit ihren Rucksäcken, Wanderschuhen. Und es ist eine ziemlich schöne Atmosphäre hier. Und besonders vor der Kathedrale, wo ja das Ziel des Weges ist, sind besonders viele, die einfach am Boden sitzen, sich ausruhen, wohl auch einen Moment in sich gehen. Und ja, es ist eine coole Atmosphäre, das lebt hier richtig davon. Was natürlich in keiner Stadt fehlen darf, ist ein leckeres Eis. Diesmal äh, dunkle Schokolade und Maracuja. Mm. Mm. Ist richtig lecker. Man merkt, dass es hausgemacht ist. Und mit der Verpflegung gehen wir jetzt zurück zum Wein. Das Eis war natürlich richtig lecker und hat sehr gut getan in der Hitze, obwohl Santiago ja zwischen den Gassen recht schattig ist, also relativ angenehm so auch im Sommer. Und ja, auch das Städtchen ist eher ein bisschen kleiner, aber auf jeden Fall, wenn man in der Gegend ist, einen Besuch wert. Ja, wir verlassen jetzt die Stadt, wir fahren gerade raus und fahren ans Ende der Welt. Mal sehen, was uns da erwartet, wir sind schon richtig gespannt. I see, you see. Wow, was für einen ersten Eindruck. Also es sieht schon richtig toll aus hier. Vor allem mit dem Nebel, mystisch und sehr spannend. Also schaut euch das mal an. Den Leuchtturm, den sehen wir uns morgen an. Jetzt gehen wir da ein bisschen rum und äh, ja, schauen, wie es hier aussieht. Morgen. Morgen oder eher schon Mittag. Wir haben heute früh aus dem Fenster gesehen und es war einfach mal alles weiß, voll im Nebel. Da ja, sind wir einfach im Bett geblieben. Ja, und jetzt sieht es eigentlich auch nicht wirklich viel besser aus. Also zurzeit sieht es so aus. Ja, es soll eigentlich besser werden, gemäß Wetterbericht, heute nachmittags. Mhm. Aber ja, wir schauen mal. Wenn es nicht besser wird, dann fahren wir weiter, denn wir sind schon seit zwei Tagen hier und das Wetter ist so. so. <lacht> ja, aber jetzt hoffen wir mal, dass es besser wird und machen uns mal einen Kaffee, Kaffee. denn damit ist alles viel angenehmer. Genau. Ja, das Wetter sieht immer noch genau gleich aus. Es ist immer noch neblig und darum ja, stehen wir auch immer noch am Platz. Wollen aber langsam mal losfahren, doch mal schauen, wie es dort unten aussieht. Wir haben aber auch die Zeit genutzt und haben ein bisschen aufgeräumt hier. Leider gibt es halt immer noch Leute, die es noch nicht verstanden haben und Sachen zurücklassen. Das haben wir jetzt eingesammelt, ist leider sehr viel. Aber naja, wenigstens haben wir unseren Beitrag dazu geleistet. Jetzt fahren wir aber runter und sehen es uns aus der Nähe an.
Offensichtlich ist hier unten das Wetter ein bisschen besser. Wir waren wohl irgendwo da oben im Nebel. Ähm, hier ist die Sicht etwas besser, obwohl ich sehe das Ende der Welt nicht. <lacht> naja, es war ja auch nur früher so, als die westliche Welt dachte, dass hier das Ende ist. Aber natürlich wissen wir ja heute, dass das ein bisschen anders ist. Ähm, ist aber recht schön, so mit der kargen Landschaft und der Natur. Es sind aber auch viele Leute hier, also offensichtlich ein beliebtes Ziel. Was hier auch noch ist, ist einer der Starts für den Camino de Santiago. Wir haben vorhin die Markierung gesehen und hier liegen auch überall Schuhe rum. <lacht> Gehört wohl dazu. Wir fahren heute noch mal weiter, verlassen diesen Zipfel, aber wir sehen uns am nächsten Ziel. Der erste Eindruck ist ja schon mal nicht so schlecht. Also man sieht, man sieht einige dieser Felsformationen, sieht ganz interessant aus. Und da weiß man auch, wieso das hier so heißt. Es ist nämlich der Strand der Kathedralen. Und das eben wegen der Felsformationen, der Tunnel oder Gänge, die es da geben soll. Ja, sieht ganz interessant aus. Leider werden wir wohl nicht alleine sein. Es sind ein paar Leute da, aber... Ja, wir deuten das jetzt mal als Zeichen, dass es da was zu sehen gibt und nehmen jetzt auch die Treppe, die wir da hinten gesehen haben und schauen mal da runter. Formationen, aber ja, irgendwie sind ganz schön viele Leute hier und ja, vielleicht sind wir auch einfach nicht so in der Stimmung. Irgendwie wirkt das nicht so ganz auf uns. Aber ja, angeblich auch bei Ebbe soll es noch mal ein bisschen besser zugänglich sein. Vielleicht ja, würde dann der Funk ein bisschen mehr überspringen. Naja. Schade, dass so viele Leute da waren. Irgendwie so, ja, <lacht> naja, also wir haben ja zwischendurch mal einen Fleck gefunden, wo wir auch ein bisschen für uns waren, aber das war wirklich ja. sehr wenig leider. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar Steinbögen aus der Ferne sehen können. Mhm. Ähm, wir wissen nicht, ob man da hinlaufen kann oder nicht. Also sieht zwar nicht so aus, aber vielleicht kann man das. Schreibt es unten in die Kommentare, falls irgendjemand von euch da schon mal war und das gefunden hat, weil wir haben es nicht gefunden. Ja. Wir verabschieden uns aber auch jetzt mit diesem Video. Wir hoffen, euch hat Galicien genauso gut gefallen wie mhm. uns. Wir waren ja richtig begeistert. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Video. Genau. Also bis dann. Tschüss. Ah.